Olá a todos e bem-vindos novamente ao meu canal do YouTube. Bem, o vídeo de hoje eu vou-vos tentar mostrar, tentar sim, porque eu não sou muito boa a descrever produtos, o que eu comprei na Sephora e também nos hipermercados do continente. Eu confesso, eu quando fui à Sephora fui só com o intuito de comprar uma novidade que eu tinha visto da Sleek. No entanto, vocês sabem, quando tanta coisa boa que a Sephora tem, é impossível vir só com uma e por isso trouxe mais do que uma. Eu na altura publiquei no meu snap, se vocês estiverem interessados é aqui através do user, eu publiquei as compras que eu fiz na altura, uh, entretanto como eu fiz mais algumas e consegui fazer uma, uma coleção uh, engraçada vá por assim dizer, resolvi partilhar convosco através de vídeo, até porque é a primeira vez que eu faço este género de, de vídeos e acho que é giro, acho que toda a gente gosta de ver, eu gosto de ver pessoalmente os vídeos que os outros fazem sobre, sobre estas compras. Por isso achei que era um vídeo interessante para trazer aqui para o, para o canal, por isso vamos aí. Em primeiro vou mostrar as compras que eu fiz uh, na Sephora, uh, na altura foram 4, não foram 3, a primeira vez que eu fui lá foram 3 e só depois é que eu fui lá e comprei a quarta. Vou começar por um produto que já toda a gente conhece, eu já falei imensas vezes na, nas minhas redes sociais. Eu voltei a comprar o meu corretor de, de olheiras da Naked, da Urban Decay, o Naked Skin. Só que desta vez resolvi comprar num tom mais escuro. Eu o primeiro que comprei achei que era demasiado claro, eu tenho neste preciso momento, mas agora que tive que comprar novamente porque já está a acabar, eu comprei o Light Warm. O primeiro que eu comprei era o Fair Neutral, que eu acho que é o mais claro que eles têm. Eu acho que é o mais claro que eles têm. Eu consegui funcionar com ele porque eu aplicava e às vezes misturava um bocadinho com a minha base. Então aí consegui encontrar um tom mais uh, uh, parecido com, com o meu tom de pele, mas um bocadinho mais claro, que é o que se pretende. Como tive que fazer nova compra porque já está a acabar, uh, optei por comprar um tom abaixo do, do Fair Neutral, que é o que eu tenho, e comprei o Light Warm. Vamos ver como corre. Ainda não o abri, uh, não o experimentei porque ainda tenho do outro. Mas pronto, esta foi uma das compras que eu tinha em, em mente de comprar na Sephora. Gosto imenso, também dura-me imenso tempo, eu já tenho o outro há quase um ano, por isso não tenho qualquer problema em, em, em gastar corretores porque não, não uso muito, muito por isso, por isso compensa-me imenso comprar destas marcas, um, porque lá está, dura-me imenso. E depois, eu aproveito sempre as campanhas de 20% que a Sephora nos fornece e sai muito mais novidades, Sleek. Comprei estas duas. Temos uma paleta de highlighter e temos uma nova paleta para sombra de olhos, para de, de iluminadores. Eu confesso, eu quando fui à Sephora estava na intenção de comprar o da Cleópatra, eu acho que quase toda a gente já deve ter visto no Instagram da, da Sleek. Conhecem, é espreitem. Ela tem uns dourados fantásticos, é, tem tudo a ver com a Cleópatra, mas infelizmente ainda não foram enviadas para as lojas da Sephora, eles só tinham três, porque desta paleta de iluminadores vocês têm pelo menos quatro. A que eu comprei neste caso foi o Precious Metals, que é o mais parecido com o da Cleópatra. A embalagem é assim. Eu também falei dele no meu snap. Um, e eu pensei até que eles tinham reformulado as caixas porque esta fecha de uma forma uh, metálica. Metálica não, imã. Uh, eu pensei que todas eram assim, mas depois quando fui ver a minha de sombras, afinal não. A embalagem é assim, é com este aspecto espelhado. E depois vocês quando abrem a série. Vamos ter, tirar um momento porque os tons disto são fantásticos. Vocês têm um aplicador, têm três cremosas, estas três aqui são cremosas, esta aqui é em pó. Um, ambas são bastante pigmentadas, vocês têm um espelho enorme, vocês podem ver também. Ambas são bastante pigmentadas, eu experimentei esta ontem aqui nesta zona do meu rosto e experimentei esta esbranquiçada aqui por cima do meu olho e no canto interno. Adorei a sério. Acho que fica completamente fã, um, gosto imenso, a qualidade parece ser muito, muito boa. Eu já conheci os produtos da Sleek através do, das sombras, foi a minha primeira compra foi as sombras deles e foi também um, o kit de contorno, que também tem um iluminador fantástico. Uh, este também é uma boa opção, uh, se vocês também adoram a iluminação, eu adoro, vou, vou ser muito sincera, adoro mesmo. E eu acho que os produtos da Sleek têm bastante qualidade, não são caros. Só volta dos 12 ou 13 euros, dos 12 ou 13 euros para aí, e eu acho que compensa imenso. Depois comprei ainda a paleta de sombras, 
A Divine já é conhecida por todo o lado, eles, eles não. É, a Divine é uma paleta de sombras que eles têm constantemente à venda. Um, eu acho que é um dos must mais vendidos, uh, low cost. Sim, acho que sim. Acho que posso dizer que é low cost porque o preço também é super acessível. Vocês têm 4, 8, 9, têm 12 sombras. 4, 8, 9, 10, 11, exatamente. Vocês têm aqui 12 sombras. Uh, também bastante pigmentadas, o preço também é super acessível, ele custa 11 ou 12 euros. Uh, a que eu comprei foi a New Day, a 430, e os tons, os tons, vou ser muito sincero, não tem nada a ver com aquilo que a embalagem apresenta aqui. Até a rapariga quando estava mais lá na Sephora, também ficou um bocado assim aquém, porque como isto está selado, ela pediu-me para abrir a, a caixa para verificar se realmente era igual ao tester, e era. Um, a caixa é que não é muito fácil, porque já está. E as sombras são assim. Tem um aplicadorzinho também, eu não uso, mas... E também tem um papelinho com o nome, do... com o nome de cada sombra, mas elas são assim. Todas em tons castanhos, neutros. Vocês têm algumas mate, têm algumas brilhosas, têm estes, que eu, estas sombras que eu uso para iluminar esta zona aqui do meu olho, têm beges têm rosas muito clarinhos de cor de pele, a sério, eu acho que esta paleta está fantástica. Eu já tenho uma que é o Naturel, acho que é assim que se diz, os tons também são muito bons, mas essa também tem, também tem algumas sombras com tons uh, lavanda, com tons alaranjados, esta não, esta já é uma paleta mais versátil para o dia a dia, porque são tons bastante usáveis, mesmo tendo alguma radiância, tendo alguma iluminação, porque muitas delas Parece que, têm pequenas, parece que têm pequenas purpurinas. A meu ver, são sombras que são bastante usáveis no dia a dia. Onda dos lábios. Uh, esta foi uma segunda compra que eu fiz, de outra ida que eu fiz à Sephora. Comprei também os novos Matte Me da Sleek. Também são de uma nova coleção. Eu comprei este rosa fantástico. O tom é muito, muito giro. Não se assustem porque se vocês não quiserem ficar com este tom nos vossos lábios, que para mim pessoalmente é um tom um bocadinho forte, eu só aplico uh, no meu lábio inferior e depois passo assim e fica um rosinha cor de pele, que para mim é suficiente. Ele seca bastante rápido, é confortável, não descama, eu pelo menos comigo não descama, duração, não posso dizer que tenha uma duração muito longa, uh, mas ele também não diz que é um batom de longa duração, mas consegue me durar pelo menos até até ao fim da manhã. Se eu aplicar às 8 da manhã, que é a altura que eu vou fazer a minha maquilhagem antes de ir trabalhar, ele dura pelo menos até à 1 uma, uma, uma e meia da tarde. 1 uma, uma e meia da tarde, vejam só que precisão. Fantástico. Ele custou 7,90€ e ainda bem que eu fui comprá-lo naquele dia, porque eu fui lá no dia seguinte para comprar... Mas eu não sei o que é que eu fui, agora é para não comprar. Mas eu fui lá no dia seguinte à Sephora a ver se encontrava alguma coisa que não me recordo e ele tinha esgotado por completo, por isso. Estes que eu vou mostrar agora foram produtos que eu comprei no, no continente. Uh, uma das marcas que comprei foi... Eu não sei, eu não conheço a marca, foi a primeira vez que eu ouvi falar dela, mas achei bastante interessante os produtos que o continente tinha disponível um, desta marca, nomeadamente o iluminador. Estou-me a referir à marca Freedom. Eu depois, entretanto, já pesquisei sobre ela. Ela é uma marca baseada em Londres, é uma marca bastante acessível. Os preços são, variam entre os 5 euros e os 13 euros. Acho que o mais caro que vocês têm no, à venda destes produtos é 13 euros. Eu, neste caso, para experimentar, trouxe só o iluminador hum, e vocês tinham em dois tons: tinham neste dourado e tinham num rosado. O iluminador, vocês vejam bem. Eu não estou a brincar, isto é muito pigmentado. Eu não sei se consigo. Não consigo mostrar porque a luz que vem lá de fora é um bocadinho amarelada e o iluminador em si também já é amarelado, mas acho que dá para ver um bocadinho ali do produto. Mas acreditem, ele é bastante pigmentado, eu não o uso muito, eu geralmente até o aplico com um pincel que eu usava antigamente, aqueles palmados para pôr base e aplico um pouquinho do produto e depois passo com o pincel nas zonas onde eu quero aplicar o iluminador. Vocês também, se tiverem dúvidas, eles também só têm dois tons à venda nos hipermercados do continente. Também têm batons. Eles também têm batons. Os batons também são super acessíveis. 
ação, um euro e qualquer coisa não, não passa dos dois euros. E eu encontrei este rosa, já deu para ver que eu estou muito na onda dos rosa. Um, eu trouxe porque ele também era muito barato. Porquê? Porque quem me conhece sabe que eu não sou fã de glosses, nada mesmo. Eu não gosto daquele efeito uh, de cola pegajoso nos lábios, não gosto mesmo, detesto. E quando eu vi este um, da Freedom, pensei, uh, ok, porque ele diz que é brilho de lábios. A embalagem diz mesmo brilho de lábios, mas depois diz que é muito confortável de usar. E eu fiquei assim, ok, se é brilho de lábios, mas eles dizem que é confortável de usar, vamos experimentar. E então eu trouxe este rosa, eles tinham este rosa assim mais clarinho, é muito parecido com o da Sleek, é um facto. Mas o da Sleek consegue ser ainda um bocadinho mais escuro. Um, e eu trouxe este mais clarinho, eles tinham um vermelho, tinham um nude, um rosa mais esbranquiçado, vá por assim dizer, e tinham um cor de vinho, exatamente, tinham um cor de vinho. Eu optei por este, só trouxe um porque eu não sabia se iria gostar ou não. Um, a embalagem é assim, se estiverem interessadas. A cor que eu trouxe é a 106 Intense Desire. Um, eu experimentei quando cheguei a casa, porque a primeira coisa que eu fiz foi quando cheguei a casa foi experimentá-lo e devo-vos dizer que adorei. A sério, eu estava a contar com um gloss pegajoso, que não tivesse muita cor, que fosse demasiado transparente, a sério. Ponham isso tudo de parte porque este gloss não tem nada disso, nada, nada, nada. Ele diz que é gloss, mas ele não é nada pegajoso, ele é um gloss que parece mais um bálsamo, ou seja, um batom hidratante, com esta cor de rosa, fantástico. Mais uma vez, eu só o aplico também no meu lábio inferior, porque eu não quero que ele fique demasiado rosa na, para mim. Um, gostei imenso da fórmula dele, um, não me deixa marcas, ou seja, às vezes vocês passam o gloss e fica aquele risco, do aplicador e depois aquilo para sair é uma complicação. Este não deixa nada disso. É super confortável de usar, ou seja, aquilo que eles dizem aqui na embalagem é verdade. Um, Devo-vos dizer que entre o da Freedom e o da Sleek, um, nem vos sei dizer qual deles é o meu favorito. Não sei, não sei dizer. Porque este surpreendeu-me bastante, por causa do preço também, não é? Porque ele não, custa, não chega a custar mais de 2€. Euros. E, a sério, acho que é um batom que eu irei ter que pôr em stock, porque ele é muito, muito bom. Por fim, estas duas últimas compras que eu vos vou mostrar são compras que foram feitas no dia que eu gravei este vídeo. Este também é do continente. Eu vou começar por, por este, que é, uma, é um rímel uh, da Maybelline. E acho que é um dos rímels que a uh, Maybelline uh, mais vendeu e mais foi falado em vários tempos. Acho que ele era muito usado nos desfiles da Victoria's Secret. Uh, mas eu nunca o vi em Portugal, é a primeira vez que eu estou a ver uh, à venda nos hipermercados do continente. Ele foi super em conta, ele custou 5,90€ ou 5,49€, 6€, não passa dos 6€ e eu já o tinha visto uh, várias pessoas a, a usarem, a gostarem imenso, mas como não se vendia cá e não podia experimentar, eu sempre fui fã e sou dos rimas da L'Oreal e da Clinique, um, da Maybelline nunca usei, é a primeira vez que eu vou usar. Por isso vamos ver, ele é o Great Lashes, é o Very Black e diz que dá um volume natural icónico, pestanas densas sem grumos e tem mini... como é que é? E tem mini... tem um pincel, okay. tem uma mini escova de precisão. Não consegui ler bem porque isto é muito bem. Por isso estou bastante entusiasmada, eu pois digo-vos o que é que eu achei. Uh, de momento não vou abrir porque eu ainda estou a usar o meu Dolorial e o da Clinique, vocês sabem que isto, dura, isto não dura quase 30 minutos depois de aberto. Este dura 6 meses, conforme todas as outras duram. Por isso, quando eu começar a usar, eu irei dar alguma da minha opinião no blog. Por isso, aguardem por esta review. E por fim, comprei uh, esta base L'Oreal, que também é a primeira vez que eu a vou usar. Eu comprei a Accor Parfum. É um fã de fluido natural e eu acho que este tem radiância. Eu quando estava a pôr o tester não conseguia perceber bem o que é que era. Vi ali qualquer coisa, assim uns pozinhos dourados, mas não conseguia perceber bem o que é que era. Só depois de pegar no frasco e colocar lá assim à luz e fazer ligeiros movimentos é que vi que ele tem partículas douradas. 
Ou seja, é uma base que já tem iluminação, uh, o que eu gosto imenso. Nunca tinha usado e a primeira vez que eu vou usar, vamos ver como é que corre. Uh, eu de momento estou a usar e está a acabar a minha Bourjois Healthy Mix, que também acho que falei dela no meu vídeo de maquilhagem anterior que eu fiz, não estou recordada. Um, gosto imenso, a cobertura dela é fantástica, a duração dela também é muito boa. Ela é uma das bases que foi comparada com a Chanel Lumière, se não estou em erro. Entretanto, eu ia à Perfumes e Companhia para fazer refill da, dessa base da Bourjois, mas a Perfumes e Companhia está em obras e não tinha a Bourjois à venda. Eu sei que a marca também desapareceu agora do continente, o continente também vendia, mas já não vende no momento. Por isso optei por esta da L'Oreal, vamos ver como corre, o meu tom é o Gold Beige, é o 3.D, vamos ver se, se adapta bem à minha pele ou não, estou super entusiasmada, ela não foi barata, ela custou 18 euros em comparação com a da Bourjois, espero que ela tenha uma boa qualificação comigo, porque a da Bourjois também custa à volta desse preço, mas eu como compro com os 20% de desconto da Perfumes e Companhia, ela custa-me sempre à volta dos 13 ou 14 euros, esperemos que esta consiga ficar no mesmo patamar ou pelo menos perto da Bourjois, uh, vamos ver como corre. Vou também dizer, quando usar, também espero dizer alguma coisa no blog para vocês saberem como é que funciona na minha pele, por isso vamos ver. Pronto, produtos, estamos terminados, eu agora só quero acrescentar um extra uh, a este vídeo porque muita gente tem-me questionado sobre um artigo que eu tenho usado recentemente, eu já tinha falado dele quando ele chegou cá a casa, mas... Entretanto, publiquei nas minhas redes sociais e muita gente me perguntou de onde é que era. Eu estou-me a referir a estes sapatos um, que chegaram cá a casa há coisa de uma semana, uma semana e meia, que são assim, são uma inspiração nos Gucci, que infelizmente um, para muitas carteiras não é fácil chegar até nós. E hum, eu encontrei esta inspiração super gira. Eles são da Mango, são da nova coleção. São em pele, são de sola, têm este, este pormenor deste aplica este pormenor em, em dourado. São super confortáveis. Eu no dia que os usei a primeira vez foi para ir ao IKEA, ou seja, eu andei imenso. Eu calcei-os às duas da tarde e só os descalcei, eram 11 e pouco da noite. Não me criou bolhas, muito confortáveis. Não são rijos, às vezes esta pele pode ser um bocadinho rija, mesmo aqui nesta zona de, de dobrar. Uh, mas não, são muito maleáveis e devo-vos dizer que é a minha nova paixão, adoro, isto dá contigo. Eu no dia em que os usei estava com uns jeans de cintura subida e rasgados um, no fim, estava com uma t-shirt às riscas e os sapatos é que eu vos digo, tenho-vos dizer, os sapatos foram uma peça fundamental ali, mas pronto, para quem perguntou, aqui estão, são assim, são da Mango, um, se eu a coleção, eles custaram 49,90, eles não são baratos, mas pronto, eles como são em pele e são mesmo em sola, isto não é borracha, a sola em baixo não é borracha, um, faz com que o, o, o artigo em si seja mais caro. Eles depois têm um pormenor, que eu pessoalmente não vou fazer, mas eles têm um pormenor, vocês repararem, eles têm aqui esta costura. Esta costura é para quê? Se vocês quiserem, vocês podem encolher e fazer disto um sapato aberto atrás. Um, eu pessoalmente não vou fazê-lo, porque eu gosto deles assim. Tenho gostado dos alos fechados, mas no entanto, se quiser a opção de os usar abertos atrás, estes sapatos têm essa função também, daí também serem um bocado mais caros porque eles são dois em um, mas pronto, fica aqui um modelo para quem estiver interessado, eu vou deixar o link de, direto na, na caixa de descrição e sim, são os meus favoritos do momento a nível de sapatos porque aquilo está com tudo. E pronto, se gostarem do vídeo façam like, subscrevam o canal, até à próxima e obrigada.